È un camino nato nel 2014, quindi siamo già al nono anno ed è e parte proprio dalla chiesa di San Lorenzo che si vede qui appunto dietro di me ecco un cammino nato un po' in sordina con poche persone soprattutto locali e che poi adesso dopo nove anni ha uh, ormai un, uh, un insieme di persone che vanno dai turisti ai pellegrini alle persone di passaggio a chi si vuole aggiungere ogni lunedì di luglio e agosto e quindi abbiamo nove cammini con un 9 bis perché è previsto appunto la salina di Sale Porcos ma a volte non è, non è praticabile per la molta pioggia di fine agosto e quindi optiamo per un nono bis di, di cammino. Partiamo proprio da qui perché il cammino è nato qua nel 2014 e la prima tappa è la torre di Capomanno, quindi diciamo quasi un chilometro e qualcosa eh, e poi la torre de Samora e si ritorna eh, attraverso la borgata di, di Mandriola. Questo è il primo ma poi ce ne sono altri che appunto vanno verso eh, San Mesalonga, verso Suballoso, poi verso eh, la torre di Scavesai su Grasto Bianco e poi andiamo verso Sud Ingioso e poi si percorre la Pinetta eh, dove abbiamo collocato anche la, il monumento alla Madonna di Spagna che è stata ritrovata qui, questa statua che proviene dalla Spagna nel 1937 e quindi c'è quel percorso tra Pinetta, Spiaggia e eh, poi attorno alla, 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 allo stagno di Sbenas e poi ecco, si va anche sino alla Torre, eh, di, eh, torre del Pozzo e quindi i nostri piedi per 5 km camminano sempre appunto sulla, sulla spiaggia, questo è molto bello, è molto interessante, molto gettonato anche dalla gente. Poi però abbiamo anche dei percorsi perché sono nel Sinis e quindi la zona di Cabras e quindi da San Giovanni, la Basilica Paleocristiana, la nostra culla possiamo dire, verso il faro e il ritorno e questa è in notturna per favorire anche le persone che vogliono appunto e che possono essere libere soltanto da una certa ora. Partiamo sempre alle ore 20 per San Giovanni eh, da San Giovanni e poi anche il cammino di una parte del cammino degli scalzi e quindi eh, la, il novenario di San Salvatore ecco eh, e poi attorno appunto alle saline ecco questi eh, presso poco sono i nove itinerari che facciamo eh, c'è una pagina c'è una pagina Facebook che si chiama Lodi alle Torri dove uno trova le informazioni